হ্যালো আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি মুফিদ হাসান আবারো চলে আসলাম তোমাদের জন্য একটি সুন্দর টিউটোরিয়াল নিয়ে সো আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে শেখাবো কি করে একটি প্রিন্ট রেডি বিজনেস কার্ড ক্রিয়েট করতে হয় চলো দেখা যাক তাহলে কি করে একটি বিজনেস কার্ড তৈরি করতে হয় অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে ফার্স্ট আমি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করব সো আই থিং আই অলরেডি ওপেন দিস অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এবং নিউ ফাইল ক্রিয়েট করব সো শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এন সো এটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ আমি ফার্স্ট যে লোগো ডিজাইনিং টিউটোরিয়ালগুলো তৈরি করেছিলাম সেগুলোতে আমাদের ব্লিডের কোনো প্রয়োজন ছিল না কারণ ব্লিড একটি অপশন তোমাদের ব্লিড বলতে আমি বোঝাচ্ছি সো তোমাদের হয়তো বা অ্যাডভেলি স্টেটাস সি এস সিক্স এটা হচ্ছে ল্যাটেস্ট ভার্সন সো তোমাদের হয়তো বা এই অপশনটা না আসলেও এই অপশনটা আসবে সো আমরা ফার্স্ট একটা প্রজেক্ট নেম দেই जेहतु डबल सैडेड विजनेस कार्ड क्रिएट करब से आर्टबोर्ड नाम दो निल पिक्सल आस पिक्सल यूज करबा इंची जाब इंची हे कस्टम सो इंची हम वेट हम टू पॉइंट थ्री इंची এবং হাইট হচ্ছে তোমার টু এবং আমরা ব্লিড দেব এই উপরের আইকন উপরের অ্যারো কিটা আমরা সিলেক্ট করবো একবার দুইবার পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি ব্লিড নেই দেন আমাদের এটা হরিজেন্টাল অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল অপশন অ্যান্ড হরিজেন্টাল অপশন সো আমরা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল অপশনটা সিলেক্ট করব এবং কালার কালার মোড অবভিয়াসলি আমরা সবসময় সি এম ওয়াই কে রাখবো সি এম ওয়াই কে বলতে বোঝাচ্ছে যে এটা হচ্ছে এই অপশনটা দেখো সি এম ওয়াই কে বলতে হচ্ছে সাইয়ান ম্যাজেন্টা ইয়োলো অ্যান্ড কি ব্ল্যাক প্রিন্ট সো প্রিন্ট প্রিন্ট যে কোনো জিনিস আমরা যখন ডিজাইন করব সেটা যদি প্রিন্টের জন্য হয় তাহলে সবসময় আমরা ইলাস্ট্রেটরের এই সি এম ওয়াই কে অপশনটা সিলেক্ট করবো এখানে আর বিজি আর একটা অপশন আছে এই আর বিজি অপশনটা হচ্ছে আমাদের রেড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু আমরা যখন কোনো কোনো ডিজাইন ওয়েবের জন্য ব্যানার মনে করো সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানার যেটা যেটা কিনা আমরা অনলাইনে ইউজ করব বা আমাদের প্রিন্টের কোনো প্রয়োজন নেই সো এই নন প্রিন্টেবল জিনিসগুলো যেগুলো আমরা অনলাইনে ইউজ করব সবসময় ডিজিটাল ফর্মেটে থাকবে সেই জিনিসগুলো আমরা সবসময় আর জিবি এই সেম ওয়াইকে তখন আর ইউজ করবো না তখন আর বিজি অপশনটা সিলেক্ট করবো যেহেতু এখন আমি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করছি সো এই কারণে কিন্তু আমি সি এম ওয়াইকে সিলেক্ট করলাম অবভিয়াসলি হাই রেস্টার এফেক্ট অবভিয়াসলি হাই থ্রি হান্ড্রেড ইপিআই ডিফল্ট ইট ইস অলওয়েজ ডিফল্ট সো এখানে আর কোনো কিছু চেঞ্জের দরকার নেই আমি এখানে সিলেক্ট করছি ক্রিয়েট ডকুমেন্ট সো আমাদের কিন্তু ফাইল ওপেন হয়ে গেছে এখানে দুটো আর্টবোর্ড দেখতে পাচ্ছ এই দুটো আর্টবোর্ডে আমরা ফন্ট সামনের লেফট সাইড একটা ফন্ট এবং রাইট সাইড একটা আমরা ব্যাক এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মানে বিজনেস কার্ডের ব্যাক সাইড ডিজাইন করব সো আরেকটা জিনিস বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে করতে আমি তোমাদের একটা ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই ওয়েবসাইটটি হচ্ছে তোমার ইনভার্ট মার্কেট প্লেস গ্রাফিক রিভার ডট নেট সো এটা হচ্ছে অনলাইন মার্কেট প্লেস আই মিন ডিজিটাল কন্টেন্টের এটা একটি অন্যতম মার্কেট প্লেস যে কোনো ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট বলো যে কোনো ধরনের যেমন ফ্লায়ার পোস্টার ব্যানার প্রিন্ট রেডি ম্যাটেরিয়াল গ্রাফিক রিভার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মার্কেট প্লেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড সো ইন দিস অনলাইন মার্কেট প্লেস সো এটা এটা হচ্ছে ডিজাইনারদের হ্যাভেন সো যারা কি না অডিও জঙ্গল হচ্ছে অডিও অডিও রিলেটেড কাজ করে এবং ভিডিও হাই ভিডিও হচ্ছে ভিডিও নিয়ে যারা কাজ করে কোড সাইয়ান কোড নিয়ে যারা কাজ করে থিম ফরেস্ট হচ্ছে থিম নিয়ে যারা কাজ করে যেমন এই ওয়েবের টেম্পলেটটা একটা থিম সো তাদের তারা কিন্তু তাদের ডিজাইন তাদের ক্রিয়েটিভ আইডিয়া বা ক্রিয়েটিভ ডিজাইনগুলো কিন্তু এই ওয়েবসাইটে সেল করতে পারে যেমন আমি 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 তোমাদেরকে ওয়েব ওয়েবসাইটে নিয়ে আসলাম এই কারণে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ওয়েবসাইটে 
হাজার হাজার মানুষ তাদের বিজনেস কার্ড তাদের ক্রিয়েটিভ বিজনেস কার্ডগুলো সেল করছে ইজিলি তারা যা শুধু তাদের ডিজাইনগুলো সাজিয়ে রাখতেছে এডিটেবল ফাইল ক্রিয়ে এডিটেবল ফাইল করে সো মানুষ তাদের ডিজাইনগুলো দেখে দেখে এখানে জাস্ট পাঁচ ডলার আট ডলার যার যে ডিজাইনটা ভালো লাগতেছে তারা এখান থেকে কিনে নিচ্ছে এবং পরবর্তীতে এডিট করে তারা তাদের কোম্পানির কোম্পানির জন্য ইউজ করতে পারছে ইজিলি সো আমরা এখানে যে ডিজাইনগুলো দেখছি এগুলো কিন্তু সবগুলো অ্যাপ্রুভ এবং প্রফেশনাল ডিজাইন দিয়ে করা এখানে যারা ইউজার আছে এখানে আমিও একজন ইউজার আমি হচ্ছে মহসিনা সান ওয়ান জিরো জিরো আমি কোনো ডিজাইন এখনো সাবমিট করিনি আর এখানে ডিজাইন সাবমিট করলেও কিন্তু ডিজাইন হবে না মনে করো সাপোজ তুমি একটা ডিজাইন করেছো তুমি এটা সুন্দরভাবে বিজনেস কার্ড ডিজাইন করলে এবং বিজনেস কার্ডটা ডিজাইন করে তুমি এই ভাবতেছো যে তুমি গ্রাফিক রিভার ডট নেটে তুমি এভাবে সাজিয়ে রাখবে যেন তোমারটা সেল হয় হ্যাঁ তোমাকে অবভিয়াসলি তোমার একটা সুন্দর ডিজাইন যদি থাকে তাহলে অবভিয়াসলি তোমার এটা সেল হবে এই দেখছো এই ডিজাইনটা নতুন এই ডিজাইনটা দু হাজার সতেরো আগস্ট চারই আগস্ট আজকে আসছে এইমাত্র আসছে আর এইমাত্র আসার পরেই একটা সেল হয়ে গেছে তার মানে সে কিন্তু পাঁচ ডলার পেয়ে গেছে ছয় ডলার ছয় ডলার হলে ছয় ডলার সো সে কিন্তু অলরেডি একটা সেল করে ফেলছে সে কিন্তু বাংলাদেশের এ দেখছো বাংলাদেশ কান্ট্রি ভার্টেক্স আর্ট সো এভাবে তুমি তোমার ক্রিয়েটিভ ডিজাইনগুলো তুমি তোমার শুধু বিজনেস কার্ডই না তুমি তোমার ফ্লায়ার পোস্টার আরও অনেক কিছু প্রিন্ট রেডিয়ার ম্যাট ম্যাটেরিয়াল যা কিছু ডিজাইন করো না কেন তুমি যদি এইভাবে সুন্দরভাবে এডিটেবল ফাইল ক্রিয়েট করে এডিটেবল ফাইলভাবে বানিয়ে তুমি যদি এখানে ডিজাইন সাবমিট করো এখানে তিনশো তিনশো অ্যাপ্রুভাল আছে মানে অ্যাপ্রুভ এই ডিজাইনগুলো তারা চেক করে এবং হাজার হাজার ডিজাইন মনে করো হাজার হাজার ডিজাইনার কোটি কোটি ডিজাইনার মনে করো ডিজাইন সাবমিট করে এখানে দিনই মনে করো অনেক অনেক ডিজাইন এখানে সাব সাবমিটেড হয় কিন্তু সবার ডিজাইন কিন্তু এখানে অ্যাপ্রুভ হয় না মানে এই ডিজাইন এই ডিজাইনার ফার্স্ট কি করেছে এই ডিজাইনটা করছে ডিজাইন করছে মেক আপ করছে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে কি করছে গ্রাফিক রিভার ডট নেটের কাছে সাবমিট করছে তো সাবমিট করার ফলে কি হয়েছে ওরা ওরা এটা দেখ মানে চেক করছে যে এই ডিজাইনটা আসলে কি আমাদের গ্রাফিক রিভারের জন্য উপযোগী কি উপযোগী না যদি তাদের কাছে ভালো থাকে পজিটিভ যদি রিভিউ এটাতে আসে যে না ঠিক আছে এই ডিজাইনটা সুন্দর তখন অ্যাপ্রুভ মানে তারা অ্যাপ্রুভ করছে বলেই কিন্তু এখন এটা লাইভে মানে এখন এটা এই মানে যে সেলিং অপশনে চলে আসছে মানে তুমি এখন এটা কিনতে পারবে যে অর্ডার বাই অপশনে চলে আসছে অ্যাপ্রুভ না ছাড়া কিন্তু তুমি এখানে কোনো জিনিস আপলোড করতে পারবো না আপডেট করলে অ্যাপ্রুভ হলে তখন তোমার এই জিনিসটা সেল হওয়া শুরু করবে আর এই ওয়েবসাইটটা এতটাই ফেমাস যদি সাম হাও তুমি এখানে মনে করো সারাদিন রাত খেটে বা এখানে লোকজন আছে যে কয়েক বছর খেটে তারা শুধু এই গ্রাফিক রিভারেই কাজ করে তাদের ডিজাইনগুলো গ্রাফিক রিভারেই শুধু আপলোড করে বিভিন্ন ডিজাইন তারা আপলোড করে এবং পরবর্তীতে তারা এই গ্রাফিক রিভার থেকেই প্রচুর টাকা মনে করো তারা মাসে কয়েক হাজার ডলার ইনকাম করে এই গ্রাফিক রিভার থেকে সো আমি তোমাদেরকে জাস্ট পরিচয় করে দিচ্ছি এই গ্রাফিক রিভারটার সাথে এবং আমরা যে ডিজাইনগুলো করব আমরা চেষ্টা করব এই ডিজাইন মানে এই গ্রাফিক রিভারে যে ডিজাইনগুলো আছে এখান থেকে ডিজাইনগুলো করা কারণ এখানে যেহেতু অ্যাপ্রুভ ডিজাইন যত ডিজাইন আছে সবগুলোই হচ্ছে অ্যাপ্রুভ এবং ভেরিফাইড এবং প্রফেশনাল ডিজাইনারদের দিয়ে করা সো এই কারণে কিন্তু আমরা যে ডিজাইনগুলো করব যে ডিজাইনগুলো বিজনেস কার্ডের যে ডিজাইনগুলো করব সেই ডিজাইনগুলো এখান থেকে তোমাদেরকে শেখাবো আমি কারণ হচ্ছে এটাই যেগুলো অ্যাপ্রুভ ডিজাইন এবং প্রফেশনাল ডিজাইনারদের দিয়ে করা সো তুমি যদি এই ডিজাইনগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমার ভিতরে প্রফেশনাল ডিজাইনটা চলে আসবে সো চলো একটা ডিজাইন সিলেক্ট করি এবং দেখি এই ধরনের বিজনেস কার্ডগুলো কিভাবে ডিজাইন করে এটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে তাই না সো একটু লোডিং মানে হয় ইন্টারনেটে কানেকশন কিছুটা প্রবলেম আছে সো এই কারণে একটু সময় নিচ্ছে এই ডিজাইনটা কিন্তু খুব সিম্পল ডিজাইন ও কিন্তু তিনটা অলরেডি সেল করে ফেলছে কত দিচ্ছে দুই হাজার আগস্ট মানে তো দুই দিনে সে তিনটা অলরেডি সেল করে ফেলছে সো এই এই ডিজাইনটা আমি কিন্তু তোমাদেরকে দেখাতে পারি যে এই ডিজাইনটা কিভাবে করে সো চলো আরও কয়েকটা ডিজাইন দেখি আমি তোমাদেরকে সিম্পল ডিজাইন দেখাবো কারণ হচ্ছে তোমরা যারা এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা দেখছো আমি মনে করব যে তোমরা প্রো না সো তোমরা জাস্ট নতুন শিখতে এসেছো সো আমি যদি এখনই তোমাদেরকে হার্ড কোর ডিজাইনগুলো দেখাই তাহলে তোমরা আসলে পরবর্তীতে একটু টাফ হয়ে যাবে সিম্পল ডিজাইন দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি সো চলো এখানে অনেক ম্যাটেরিয়াল আছে মানে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে সো আশা করি এই ডিজাইনটা যদি আমি করি তোমার তোমরা আর কি 
সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে কিভাবে এই ধরনের ডিজাইন তৈরি করে সো আমি এটাকে এই আজকে তোমাদেরকে এই ডিজাইনটা করে দেখাই এটা কিন্তু অলরেডি একটা সেল হয়ে গেছে এটা ভার্টেক্স আর্ট বাংলাদেশ থেকে উনি একজন বাংলাদেশের সেলার সো চ আমি এটাকে অ্যাডো বিলাস্ট্রেটর নিয়ে আসতেছি সরি আই থিঙ্ক স্ক্রিনশট দিয়ে এটাকে নিয়ে যেতে হবে কারণ ওরা চায় না যে ওদের ডিজাইন কেউ কপি করুক সো আমরা কিন্তু দুইটা আর্ট বোর্ড নিয়ে নিয়েছি সো এখন আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা রিকটেঙ্গল নিতে হবে যাই হোক আমি তোমাদের হয়তো বা বেসিক বেসিকগুলো কমপ্লিট করে দিয়েছি সো রিকটেঙ্গল অপশনে যে আমরা জাস্ট শুধু আর্ট বোর্ডের উপরে একটা ক্লিক করবো এবং এই হাইট এবং ওয়েটটা সিলেক্ট করতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে ওয়েট এবং হাইট হবে হচ্ছে টু ওকে বার আমি ক্লিক করি সো এটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে আমাদেরকে হোয়াইট নিতে হবে ট্রান্সফর্ম অপশনটা হচ্ছে কি এই ট্রান্সফর্ম অপশনটা হচ্ছে কি আমি যদি এই অবজেক্টটাকে এটা রেকটেঙ্গলটাকে সিলেক্ট করে আমি চাচ্ছি যে আর্ট বোর্ড ওয়াইজ সে একদম আর্ট বোর্ডের সাথে খাপে খাপে যেন মিলে যায় সে কারণে শুধু ট্রান্সফর্ম অপশন এটাকে আমি সিলেক্ট করে এটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি ট্রান্সফর্ম অপশনে যাই এবং এখানে যদি আমি জিরো করে দিই দেখো জিরো করে দিলাম এবং এটাকে জিরো করে দিলাম এবং এটা বাটনটা ক্লিক করলাম এটা কি করলো এই অপশন ট্রান্সফর্ম অপশনটা কী করলো এই আর্ট বোর্ডের উপরে সেই রেকটেঙ্গলটাকে একদম সাইজ মতো নিয়ে বসাই দিছে এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম অপশন জাস্ট সাইজ এবং অ্যাঙ্গেল ওয়াইজ অনুযায়ী সে আর্ট বোর্ডের উপরে বসা দেয় ট্রান্সফর্ম অপশনটা যে কোনো অবজেক্টকে এছাড়াও তুমি কিন্তু আরেকটা আরেকটা আরেকভাবে তুমি লাইন আপ করতে পারো সেটা হচ্ছে যে মনে করো সাপোজ এটা দেখা হয়েছে এবং আমরা কিন্তু এভাবে টানাটানি করে এভাবে এভাবে বসাবো না কারণ টানাটানি করে বসালে মাঝে মাঝে তোমার লাইন এবং অ্যাঙ্গেল আপগুলো ঠিক হয় না সো আমরা যদি এরকম ব্যাকা থাকে বা এলোমেলো থাকে তাহলে আমরা এই অপশনটাকে সিলেক্ট করব এবং এই যে এই অপশনটাকে সিলেক্ট করব সো দেখছো একদম কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে ইভেন যদি আমি ট্রান্সফার অপশনে যাই দেখি দেখছো জিরো এবং জিরো তার মানে সে কিন্তু একদম লাইন ওয়াইজ বসে গেছে সামহাও যদি ফার্স্ট এই এটা না কাজ করে দেখবা যে এই যে এই অপশনটা যদি না আসে তার মানে তোমার এটা হতে হবে এরকম সিলেক্ট এরকম করা আছে সো তোমাকে কি করতে হবে রেকটেঙ্গেলটাকে সিলেক্ট করে এই ছোট্ট আইকনটা দেখছো অ্যাঙ্গেল টু সিলেকশন সো এটাকে ক্লিক করতে হবে এইটা দেওয়া থাকে তোমাকে কি করতে হবে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে যদি আমি অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড অপশনটা সিলেক্ট করি তাহলে আমার এই অপশনগুলো অ্যাপেয়ার মানে চলে আসবে সো আমি মিডলে নিলাম এবং এটাকে মিডলে নিয়ে নিলাম আর্ট বোর্ডের সাথে অ্যালাইন করে সো আমার কিন্তু একদম আর্ট বোর্ডের উপরে সে রেকটেঙ্গেলটা বসে গেছে সো এখন কি করতে হবে এখন আমাকে একটা ব্ল্যাক আমাকে লাইন আপ লাইন আপগুলো ঠিকঠাক করতে হবে ফার্স্ট ফার্স্ট আমাদের কিন্তু লাইন আপগুলো ঠিকঠাক করতে হবে সো আমি এটা তো ব্লিড এই লাল যে লাইনটা দেখছো এটা হচ্ছে ব্লিড ব্লিড বলতে হচ্ছে যে আমরা যখন এটাকে প্রিন্ট করব তখন এই প্যাত অনুযায়ী কিন্তু কাটবে কাটা হবে সো বিজনেসটাকে সো এই আমরা ডিজাইন করব এই এই অপশনটাকে ধরে নিয়ে এই অপশনটাকে ধরে নিয়ে আমরা ডিজাইন করব কারণ যদি প্যাথের বাইরেও যদি আমাদের ডিজাইনটা থাকে তাহলে যখন কাটতে যে যদি সামহাও ভুল হয়ে যদি আউটে কেটে যায় 
যেন আমাদের ডিজাইনটা সেভ থাকে সেই কারণে আসলে ডিলিট অপশন সো আমরা কি করব এটাকে নিয়ে আরেকটা সেভ জোন ক্রিয়েট করতে হবে যে টাইপ সেভ জোন অবজেক্টে যেতে হবে আমি রেকটেঙ্গুলার সিলেক্ট করলাম রেকটেঙ্গুল সিলেক্ট করে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে যে প্যাথে যাব প্যাথে যে অফসেট প্যাথে যাব অফসেট প্যাথে আসলে এখানে চলে আসছে সো ব্লিড নিয়েছি আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ না পয়েন্ট টু ফাইভ রাইট সো আমাকে এখানে কি করতে হবে এখানে পয়েন্ট টু ফাইভ ভিতরে আমাকে প্রিভিউ অপশনটা চালু করি সো পয়েন্ট টু ফাইভ আমাকে সেভ জোন নিতে হবে সো আমরা আমাদের ভিতরেও সো আমাদের যে প্যাথটা ছিল যে প্যাথ অনুযায়ী আমরা কাটবো যে এই প্যাথ অনুযায়ী এটার ভিতরেও আমাকে টু ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভ মাইনাস পয়েন্ট টু ফাইভ সেভ জোন ক্রিয়েট করতে হবে কারণ আমরা যখন কোনো কিছু টাইপ করব আমাদের সেই টাইপ অপশনটা যেন সেভ জোনের ভিতরে থাকে সো আমি এখানে মাইনাস বাটনটা ক্লিক করলাম এখন যদি আমি প্রিভিউ দিই দেখছো এখানে কিন্তু আরেকটা এই যে নীল কালারের মাইনাস ব্লিড ব্লিড মাইনাস ব্লিড প্লাস টু ফাইভ প্যাথ থেকে এবং মাইনাস টু ফাইভ ভিতরে কিন্তু আরেকটা রেকটেঙ্গল ক্রিয়েট করে ফেলছি যদি আমি ওকে দিই দেখো এখানে আমার কিন্তু একটা চলে আসছে সো আমি চাচ্ছি এটা কিন্তু একটা রেকটেঙ্গল বুঝছো দেখছো হোয়াইট একটা রেকটেঙ্গল সো আমি কন্ট্রোল জিট দিয়ে আবার মাঝখানে চলে আসছি সো আমার রেকটেঙ্গল মাঝখানে দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে লাইন আমার ওই যে স্কেলের এই লাইনগুলো আমার দরকার বুঝছো সো আমি একদম মেজারমেন্টের জন্য একদম পারফেক্ট মেজারমেন্টের জন্য আমি লাইনগুলো এই প্যাথ অনুযায়ী বসিয়ে দিচ্ছি একটু সময় নিয়ে কাজটা করতে হবে বিজনেস কার্ড ডিজাইন এখন তো তোমরা লোগো ডিজাইন কমপ্লিট করে ফেলেছো এখন তোমরা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবে তো সো তোমাদের একটু খারাপ লাগবে যখন তোমরা শিখে ফেলবে তখন কিন্তু তোমার সো এইভাবে লাইন আপ লাইন আপ করে আমরা কিন্তু এটা এটাকে আর দরকার নেই সো এটাকে আমি ডিলিট করে দিই এবং এই এই যে এই রেকটেঙ্গলটাকে আমরা কি করব বড় করে দেব এটার সাথে লাগিয়ে দেব আমরা কি থেকে অবজেক্টে যে প্যাথে যে অফসেট প্যাথে যাই যে মাইনাসটাকে যদি আমরা রিমুভ করে দেই প্রিভিউ দেই সেটা ফুল হয়ে গেছে রাইট সো আমরা কিন্তু ডিজাইন করব এই ব্লিড ব্লিডটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা বিজনেস কার্ডটা ডিজাইন করব আর আমাদের মাঝখানে যে আমরা এই লাইনটা ক্রিয়েট করলাম এই যে গ্রিড গ্রিড লাইনটা ক্রিয়েট করলাম সো এই গ্রিডটা কিন্তু আমরা এই গ্রিডের ভিতরে কিন্তু আমাদের ডিজাইনটা থাকবে যা কিছু করি আমাদের লেখালেখি এটা হচ্ছে আমাদের লেখালেখি এই এই গ্রিডটার ভিতরে থাকবে গ্রিডটার বাইরে কিন্তু আমরা কোনো কিছু লিখবো না বা টাইপ করব না আমি জাস্ট রেকটেঙ্গলটাকে ডিলিট করে দিলাম এবং এই রেকটেঙ্গলটাকে আমি জাস্ট লক করে দিলাম যেন এটা ঝাপাঝাপি না করে এবং এখন কি করব এখন কি করব সবগুলোকে আমি ধরে আমি সরি রেকটেঙ্গলটাকে আনলক করলাম কন্ট্রোল অল্টার টু চেপ দিলে রেকটেঙ্গলটাকে আনলক আনলক হয়ে গেছে এখন আমি কি করব এই এটা তো ফার্স্ট 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 বিজনেস কার্ড মানে ফার্স্ট সাইড ফ্রন্ট সাইডের জন্য এটা আমি করলাম এখন আমি এটাকে কপি করে অল্টার চেপে সবগুলোতে আমি সবগুলোকে ধরছি সবগুলোকে ধরে অল্টার চেপে অল্টার শিফট চেপে আমি জাস্ট শুধু এই যে সেকেন্ড আর্ট বোর্ডটার উপরে ছেড়ে দেবো আমার কিন্তু সেকেন্ড আর্ট বোর্ডটার উপরে চলে আসছে যেহেতু আমার দুইটা দুইটা বিজনেস কার্ড ফ্রন্ট সাইড এবং ব্যাক সাইড এবং দুইটার জন্যই আমার এরকম 
লাইন এবং অ্যালাইনমেন্ট ঠিক রাখা লাগবে সো আমি এটাকে লক করে দিলাম কন্ট্রোল টু চেপে এটাকেও লক করে দিলাম এবং এই লাইন আপগুলোকেও আমি কন্ট্রোল টু চেপে কন্ট্রোল টু চেপে লক করে দিলাম সো আমার এখন লাইন আপ সব কিছু পারফেক্ট এখন আমি ডিজাইনটা শুরু করতে পারি সো তোমাদের কিন্তু তোমরা যখন বিজনেস কার্ড ডিজাইন করবে তোমাদের কিন্তু এইভাবে সেমভাবে তোমাদেরকে এই লাইন আপ অ্যালাইনমেন্ট এভাবে কিন্তু তোমাদের সব কিছু ফলো করতে হবে গাইডলাইন যদি তুমি তুমি এইভাবে ফলো করো তাহলে তুমি কিন্তু এই যে ইনভার্টার মার্কেট প্লেসে কিন্তু তুমি কাজ করতে পারবে মানে তোমার ডিজাইনগুলো অ্যাপ্রুভ হওয়ার চান্স থাকবে আর যদি তুমি মনে করো শুধু শুধু ব্লিড দিলা না তুমি শুধু শুধু টু পয়েন্ট শুধু সাইজ নিয়ে তুমি তোমার মতো ডিজাইন করে দিলে তাহলে কিন্তু এইখানে তোমার ডিজাইন অ্যাপ্রুভ হবে না সো তোমাকে ডিজাইন অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য এইভাবে লাইন অ্যাঙ্গেল অ্যালাইনমেন্ট সব কিছু ঠিক রেখে এই ডিজাইনগুলো করতে হবে সো এখন আমি একটা রেকটেঙ্গুল নেব রেকটেঙ্গুল নিয়ে এইখান থেকে শুরু করে একদম এইখান পর্যন্ত আমি ডাবল কাজ কেন করব একবারে কাজটা করে ফেলি ইজিলি সো মাঝখানে জাস্ট শুধু আমাকে আরেকটা রেকটেঙ্গুল ক্রিয়েট করতে হবে সো এইটার কালারটা হবে একটু হালকা সো আমরা সবসময় আইড্রপের আইড্রপের দিয়ে কালার সিলেক্ট করব কারণ আমরা জানি না যে এবং এই অপশনগুলো দিয়ে আমরা আর্ট বোর্ডের সাথে অ্যালাইন করে নেব ওকে সব সময় কারণ আমরা আমরা চাই না যে আমাদের ডিজাইনগুলো ইমপ্রফেশনাল হোক একদম প্রফেশনালভাবে ডিজাইন করতে হলে আমাদেরকে সব রুলস ফলো করে ডিজাইন করতে হবে সো আমাকে আরেকটা রেকটেঙ্গুল নিতে হবে একটা রেকটেঙ্গুল নেব এবং এইটা রেকটেঙ্গুল এটা হচ্ছে তোমার রাউন্ড রেকটেঙ্গুল ওকে রাউন্ড রেকটেঙ্গুল তাহলে দেখছো এখানে কিন্তু ইয়েলো কার দেখতে পাচ্ছ তাই না সো এটা হচ্ছে রাউন্ড ইয়েলো কার সাইজ কার সাজি ওকে দ্যাটস গুড then i'm going to put it like something like that and then i'm going to so to the kimono i to it up to the last time na so it can need to our technique as a so i'm going to go eight take a silly come just say it up to the other guy so it is it could a right click for a transform option is able or no অ্যারেঞ্জ অপশনে যাব এবং ব্রিং এর তো ফন্ট ফন্ট নিয়ে আসব ওকে পারফেক্ট রাইট আই থিঙ্ক ইটস বেশি মোটা হয়ে গেছে এটাকে আরেকটু চিকন করা যায় যদি চাও তো আশা করি হয়েছে হ্যাঁ আশা করি হয়েছে পারফেক্ট মাঝখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ একটা লোগো আছে লোগোটার নাম ভি ভার্টেক্স ডিজাইন অ্যাট দ্য রেট আর্ট রাইট তো আমরা এটাও ডিজাইন করব আমরা একদম যেরকম আছে সেরকম ডিজাইন করব সেটা ডিজাইন করতে হলে আমাকে একটা ভি নিতে হবে ক্যাপিটাল ভি ভি নিলাম সেটা একটু একটু বড় করে একটু বোল্ড করে দিতে হবে সো আমি এটাকে বোল্ড করবো কিভাবে আমরা 
स्ट्रोक ऑप्शन है जावो स्ट्रोक ऑप्शन है जी जस्ट शुद्ध काला चा के स्ट्रोक गुल बारी देवो सो आई थिंक टू 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 आई थिंक टू इज इनफ ओके दैट्स गुड सो टेक इट आई सो जो खान हमरा कुनो कुनो वर्ड के create outline करो, तो हमारे color combination के लो same रखा हुआ चीज़, कारण अमी ये टके path finder tool दे march march करे देवो, oh sorry about that, first of all हमारे expand करता हुआ टके, feel expand, expand करे लाम, एक उन्हें टके अमी march करे देवो, march करे दिलाम, okay, एक उन की करता हुआ है, zoom करे, एक उन्हें आठ टके rectangle नहीं है, just शुद्ध क्या टके देवो अमी तात्री जाती हूँ कारण अमी आशा करी तुम्हारे बेसिक जीनिश गुलो जानो, because अमार आगे ट्यूटोरियल गुलो अमी बेसिक जीनिश गुलो को बहाल आवश्यक ही है ची आशा करी, अमी अनेक शो में नहीं है ची लोगो डिजाइनर ऊपरे, जनो तुम्हारा बहालो भावे प्रैक्टिस करते पारो एवं बहालो शो में नहीं ह कुनो किस्सू गेन करते पार बना। Practice makes everything perfect. I always like to say that. I don't know why, but I love to say that. Even when I'm teaching you guys, I'm practicing, right? Yes, that that is exactly what I'm doing. तो अमी ये टेक क्यों करूँ? किर दे वो। सही तो देख किर दे लाम। एंड एक लाम उठा कर नहीं। डिलेट, डिलेट। अब किंतु डिजाइन कंप्लीट। जैसे तो कलर टा। टेक सेलेट कर लाम। आइड्रोप नहीं लाम। आइड्रोप नहीं एलो कर दे लाम। ओके। एंड देन जस्ट गोइंग टू टू वर्टेक्स। V A R T so it's kind of long time process but I know it's worth it make it bold perfect I want to write a finish color at the hobby day shop show I'm going to come design code with other general lineup below element below shop show my tick tack it I'm a company ओ आठ तो जिनिश तो उन्हें क्या बोलते हैं बोलेंगे ऐसी देखो अमी जखोन दो दो ऑब्जेक्ट दो डा ऑब्जेक्ट राइट इखने को एक टा ऑब्जेक्ट आता है सो एक टा ऑब्जेक्ट के जखोन अमी अलाइन करते जाते हैं अमी चाहती हूँ जे ए वी आर ए वर्टेक्स वर्ड लेखा टा जिनो जस्ट शुद्ध ए लाइन उन्हें जाई ह ऐसे लाइनअप एलाइनमेंट है जे जो हम लाइनअप पे ऐसे ने क्लिक करते सीखें तो कोई चला जाता है देखो आर्ट बोर्ड के साथ ही तो शंपर को है ऐसे सो इधर क्या हमारे चेंज कर देता होगा हमारे तो ऐकोना आर्ट बोर्ड के साथ एलाइनमेंट एलाइनमेंट दौड़ करने ऐकोने ए ए आइकॉन पे क्लिक करे ऐसे क्लिक करता होगा ऑब्जेक्ट गुलो के अलाइन कर दे, ओके? अखुन जो है मैं ये खाने क्लिक करी, देखो, अखुन किन्तु झाप में ये खाने आशन है, अखुन अखुन किन्तु आगे बोलते ये खाने आशन है, कारण होते हैं, अखुन हमारा आर्ट बोर्ड के साथ अलाइन कर चेना, अखुन जस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ डिजाइन टा अलाइन कर चेना,
আরেকটা কথা আমরা যখন এটা কিন্তু আমি লোগো ডিজাইন করছি সেই জন্য কিন্তু আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে এটাকে ভিক্টোরাইজ করে দিচ্ছি তাই না কিন্তু কিন্তু যখন আমরা যদি আমরা কোনো ডিজাইন এই গ্রাফিক রিভারের জন্য করি এই যে গ্রাফিক রিভার ডট নেটের জন্য করি তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই ভিক্টোরাইজ করব না আমরা সাথে যে ফন্টটা ইউজ করছি সেই ফন্টটা সাথে করে দিয়ে দেব ওকে তো এখন এই অবজেক্টটা কিন্তু গ্রুপ অবস্থায় গ্রুপ করে রেখেছি এখন আমি কি করব জাস্ট এটাকে অ্যালাইনমেন্টে যেয়ে আর্ট বোর্ডের সাথে করে দিলাম এখন জাস্ট এটাকে মিডেলে নিয়ে আসলাম এবং আর্ট বোর্ডের মাঝখানে নিয়ে আসলাম পারফেক্ট রাইট একদম একুরেটভাবে মাঝখানে কিন্তু বসে গেছে তাই না সো এখনও কিন্তু কাজ পুরোপুরি কমপ্লিট হয়নি আমার কিন্তু এটাকে আর একটু মনে হয় বড় করে দেওয়া লাগবে ওকে আরেকটা জিনিস দেখো এখানে কিন্তু চেকন চেকন দেখছো যে ওকে সরি বেটার এখানে কিন্তু দেখো কিছু স্ট্রোক লাইন আছে দেখছো সো ও কিন্তু সময় নিয়ে এই স্ট্রোক লাইনগুলো ক্রিয়েট করছে রাইট সো আমরাও কিন্তু এই স্ট্রোক লাইনগুলো ক্রিয়েট করে দেবো সো কীভাবে এই স্ট্রোক লাইনগুলো ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি ফার্স্ট আমি এই অপশানটা সিলেক্ট করবো এটা হচ্ছে লাইন সেগমেন্ট টু সো এই লাইন সেগমেন্ট টুটা দিয়ে আমি কী করবো এখান থেকে এখান থেকে টান দিয়ে এখান থেকে সরি কথা টান দিয়ে একটা শিফট চেপে ধরে একটা ইয়ে করলাম লাইন করে নিলাম সো আমি কিন্তু শিফট চেপে ধরে করে নিয়েছি তাই না এখন কি করব এটাকে আমি ধরে শিফট চেপে ধরে এখানে ছেড়ে দিলাম অল্টার চেপে শিফট এবং অল্টার কিন্তু দুটা দেখছো এখানে কিন্তু একটা আছে সো শিফট চেপে আমি দুটাকে ধরলাম ধরে এই দুইটাকে আমাকে কি করতে হবে এই দুটোর স্ট্রোক বাড়িয়ে দিতে হবে এক এইটারও এক একে একটু সরিয়ে দিই আমরা একজন এখন ব্লেন টুলটা ইউজ করব ব্লেন টুলটা হচ্ছে আমি দুটা অবজেক্টকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি যদি এই দেখো এখানে একটা ব্লেন টুল অপশন আছে এখানে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি এই অপশানটা চলে আসবে এই স্পেসিফাইড স্টেপস এটা আমি সিলেক্ট করব এখানে আমি দিলাম দুইশো দিয়ে যদি আমি ওকে দেই এখনও কিন্তু হয়নি কাজ কাজ হচ্ছে এ দেখছো এখানে একটা স্টার অপশন এখানে যখন আমি এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টে চলে আসতেছি তখন এখানে একটা স্টার অপশন আসতেছে এখানে এখানে একটা ক্লিক করব আবার এই এখানে আসলে প্লাস অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আসছে না এখানে একটা ক্লিক করব দেখছো মাঝখানে কিন্তু আমার অনেকগুলো লাইন হয়ে গেছে তাই না ও কিন্তু এই ডিজাইনে কিন্তু সেম টেকনিক ইউজ করে এখানে ছোট ছোট যে লাইনগুলো দেখতে পারতেছো এই লাইনগুলো কিন্তু এভাবেই করা সো আমরা এখন এটাকে কি করব গ্রুপ করে ফেলব সরি গ্রুপ অবস্থায় আছে সো আমরা এটাকে কি করব এখানে নিয়ে এসে এখানে ঘুরে দিয়ে এটাকে জাস্ট এভাবে এটা নিয়ে চিন্তা করা লাগবে না আমরা ক্লিপিং মাস 
করে দেব পরে আমাদের ডিজাইন কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা পরে এটাকে ক্লিপিং মাস করে দেব সো ওটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই সো আমাদের ডিজাইন কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট এখনো কাজ বাকি আছে কিছু যেমন এটাকে আমাদের প্রিন ফ্রন্টে নিয়ে আসতে হবে একটা জিনিস দেখি সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ও মোটামুটি সবগুলোর উপর দিয়ে গেছে সো আমরা তাহলে সবগুলোর উপর দিয়ে রাখব জাস্ট এটাকে এটাকে একটু ফ্রন্টে নিয়ে আসবো লোকটাকে ফ্রন্টে নিয়ে আসছি দেন আমি জাস্ট এটাকে একটু ট্রান্সপারেন্ট এটা ট্রান্সপারেন্সি এটা একটু কমে দেবো দেখো কেমন দেখা যাচ্ছে আশা করি সেমভাবে আমি ডিজাইন করতে পেরেছি আর একটু ট্রান্সপারেন্সিটা কমে দিই পারফেক্ট সো অপাসিটি আমি তিরিশ পার্সেন্ট করে দিচ্ছি এই লাইন স্ট্রোকগুলোর তিরিশ সো পারফেক্টলি ডান আমার ফ্রন্ট সাইড কমপ্লিট ও সরি ফ্রন্ট সাইডে আরও কাজ বাকি আছে বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশন সো এই কথাটা লিখে দিতে হবে তো বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশন লেখার পরে আমাদের কিন্তু ক্যারেক্টার অপশনটা আসতে হবে ক্যারেক্টার অপশন এসে আমি সবগুলোকে ক্যাপলক অল ক্যাপ অপশনটা সিলেক্ট করে সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার হয়ে যাবে বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশন সো এখন কিন্তু আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো যে বিয়ন্ড ইউর ইমাজিনেশন ফ্রন্টে কিন্তু একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফ্রন্ট সো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফ্রন্ট আমাদের এখানে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফ্রন্ট আরও আছে সো আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ফ্রন্ট ইউজ করবো ইয়েস দিস ইজ is perfect make it a little bit uh, bold I guess using a stroke perfect not that bad okay done so the camera of white carries it over beyond your imagination so beyond your imagination or like a taking to act on me to have enough so I mean act of a bullet in on the কখনো আমরা এই লাইনের নিচে আসবো না বাট আমরা এইখানে আসতে পারবো লাইনের সাথে লাগিয়ে দিতে পারবো কারণ যেহেতু আমাদের কাটা হবে কিন্তু এই কালো দাগটা থেকে সো এই কালো দাগটা থেকে যদি ভিতরেও আসে সো এত ভিতরে আসবে না আশা করি সো আমরা আমরা কি করব আমরা অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক করে নেব অ্যালাইনমেন্ট 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 পারফেক্ট আমরা কিন্তু একদম মিললে লেখাটা বসিয়ে দিয়েছি এটা আর একটু বড় হবে
আমরা চেষ্টা করব কখনো এই লাইনের নিচে কোন লেখা নিয়ে আসার মানে সব সময় লাইনের ভিতরে থাকার চেষ্টা করব বাট লাইনে এই লাইনটা এই যে মিডল সেফ লাইনটা নিচে আসলে সমস্যা নেই আমি চাইলে এটাকে এখানে দিতে পারতাম সমস্যা নেই বাট চেষ্টা করব এই লাইনের কাছাকাছি থাকার অলওয়েজ এখানে থাকার চেষ্টা করব गाइज हमार डिजाइन क्यों कमप्लीट आई मिन फ्रंट फ्रंटाल डिजाइन क्यों कमप्लीट एक समय नहीं करते हैं सेकेंड एके सेकेंड डिजाइन करते हैं আমি গাইডলাইন থেকে শুরু করে সবগুলোকে লক করে দিলাম কন্ট্রোল টু চেপে এখন তার লক অবস্থায় আছে সো নেক্সট আমার কিন্তু লোগো অলরেডি ডিজাইন করা আছে সো আমি বেশি কিছু করব না জাস্ট আমি লোগোটাকে কপি করে নিয়ে আসব অল্টার চেপে অল্টার চেপে নিয়ে এসে এখানে বসে দেব সো দেখো কালার কিন্তু এটার কালার কিন্তু আবার ब्लैक, I mean not black, just ash color, I guess. आई थिंक कैप ब्लग टाइम कर रेखे कैप ब्लग टाइम बंद कर दिल सो सो हमारे फंडा एक चेन्ज करब सो हम वही फंड मत कि नहीं आसार चेष्टा करब देखी ওখানে কোনো একটা ভালো সিম্পল ফন্ট পাওয়া যায় কি না সো আমরা সিমিলার ফন্ট তো মনে হচ্ছে পাবো না বাট অ্যাটলিস্ট যতটুকু সিমিলার করা যায় আই থিঙ্ক দিস ইজ দিস ইজ পারফেক্ট আই থিঙ্ক দিস ইজ পারফেক্ট একদম সিম্পল ফন্ট একদম সিমিলার ফন্ট তো পাওয়া যাবে না সো আমরা এই ফন্টটা ইউজ করি
সো এখন যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এই যে কিউআর কোড কিউআর কোড কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সেটা এখন তোমাদেরকে দেখাবো সো তোমাদেরকে ওয়েবসাইটে যেতে হবে ওয়েবসাইটে যে গুগলে তোমাদেরকে সার্চ দিতে হবে যে কিউআর কোড জেনারেটর ইসি সরি গাইজ আমি আসলে এই ওয়েবসাইটটা তোমাদেরকে দেবো তো আমি ভুলে গেছিলাম কোন ওয়েবসাইটে দিয়ে আসলে কিউআর কোড ইজিলি করা যায় সো এখানে তুমি কালার চেঞ্জ করতে পারবে যেমন এখানে এফ এফ আছে তুমি যদি চাও তুমি কিন্তু কালার রেড ব্লু হোয়াট এভার কালার ইউ ওয়ান্ট তুমি কিন্তু কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা চেষ্টা করি কালার হোয়াইট রাখার জন্য হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক বিকজ হোয়াইট কালারটা আসলে সুইটেবল সো আমরা ইপিএসএ ডাউনলোড করবো সো ইপিএসএ ডাউনলোড করলে সো কিউআর কোড আসলে তুমি ইপিএসএ ডাউনলোড করবে ইপিএস ডাউনলোড করলে তোমার এটা ভেক্টর ফাইলে চলে আসছে সো আমরা এটাকে এখন কি করব এটাকে নিয়ে আমরা জাস্ট সিম্পলি এখানে বসাই দেবো আরেকটা জিনিস তুমি কিন্তু ও কিন্তু দেখো এখানে ইয়েলো একটা স্ট্রোক লাইন দিয়েছে কিউআর কোডের সাইড দিয়ে আবার একটা স্ট্রোক লাইন দিয়েছেন তাই না আমি এটা অবজেক্টে যাব এক্সপ্যান্ড করব এক্সপ্যান্ড করলে কি হবে এখন এটাকে যদি আনগ্রুপ করি এখন এই লাইনগুলোকে আমি এই লাইনটাকে আমি স্ট্রোক আকারে দিতে পারব সো স্ট্রোক কালারটা আমি না হয় এখান থেকে চুজ করে দিলাম ভুলে গেছিলাম যে এই ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে আসলে কিউ করে সো অন্যান্য যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে পরে বাট ওগুলো ভেজাল আছে তোমার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এবং অন্যান্য আরও কিছু করতে হবে সো তার থেকে তুমি এই জিও কিউআর ডট মি এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তুমি যে কোনো যে কোনো ফার্স্ট কী করছি এখানে কিন্তু টেক্সও তোমার কিউ আর ওড করা যায় বাট আমাকে এই এই ব্রাউজ অপশানটা আইকনটা সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করলে এই অপশানটা আসবে এখানে যা শুধু তোমার ওয়েবসাইট তুমি যে ওয়েবসাইটের নাম লিখবে সেই ওয়েবসাইটের অপশানটা কিন্তু এখানে চলে আসবে তো এটা তুমি এখানে টাইপ করলে এটা কিউআর কোড হিসাবে তোমার এই ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মোসেন সাল ওয়ান জিরো জিরো কিউআর এল কোডটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো যে কোনো যে কোনো তুমি ওয়েবসাইট তুমি যদি এখানে দাও যে গুগল ডট কম গুগল ডট কম এই যে গুগলের কিন্তু এই গুগল লেখাটার কিউআর এল কিন্তু চলে আসছে এখন যদি এটা স্ক্যান করো তাহলে কিন্তু গুগল চলে আসবে সো এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তুমি কিন্তু যে কোনো যে কোনো যে কোনো ওয়েবসাইটের বা যে কোনো যে কোনো ক্লায়েন্টের ফেসবুক পেজ টুইটার বা ইউটিউব পেজ বা যে কোনো কিছু কিন্তু তুমি এটার মাধ্যমে কিউআর কিউআর এভাবে কিন্তু কিউআর কোড করে নিতে পারো সো এগেন আমি তোমাদেরকে আরেকবার শেয়ার জন্য দেখাচ্ছি সো আমি আমার ফেসবুক পেজটা এখানে কপি করলাম ফেসবুক লিঙ্কটা সো ডাউনলোড অপশান দেবো ডাউনলোড অপশান দিয়ে ইপিএস অলওয়েজ ইপিএসটা সিলেক্ট করব ইপিএস ইপিএস এখন যদি আমি ওপেন করি 
তাহলে অ্যাডবি ইলাস্ট্রেটর ওপেন হয়ে গেল তখন জাস্ট শুধু এটাকে ড্র্যাগ ড্র্যাগ করে নিয়ে যাব ড্র্যাগ করে নিয়ে যেয়ে আমরা এখানে ইউজ করব তোমাদেরকে দুইবার দেখালাম তোমাদের ক্লিয়ার ক্লিয়ারিফিকেশনের জন্য ফার্স্ট আমি একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম তো যাই হোক আমাদের ডিজাইন কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট কিছুটা বাকি আছে সো এখানে দেখছো একটা সিম্পল লাইন কিন্তু সে দিয়েছে সো আমরা স্ট্রোক লাইন একটা দিয়ে দিই আমরাও পারি নাকি স্ট্রোকটাকে একটু বাড়িয়ে দিতে হবে সিম্পল জাস্ট সিম্পল ওকে পারফেক্ট আরেকটা কথা এ ও কিন্তু এটাকে ছোট বেশি বড় করেনি সো আমরা মোটামুটি ছোটই রাখি বাকিটা হচ্ছে আমরা এটা কি একটু উপরে দিয়ে দেবো পারফেক্ট নেক্সট আমরা এখানে আরেকটা फाइनल
तो हमारे डिजाइन किंतु मोटा मोटी कंप्लीट एक हम अलग तब जीनी शोध से जे अमी आ, की कोरे এখানে দেখছো একটা দুইটা আইকন দেওয়া আছে সরি দাদা দেখো এখানে ফোন আইকন দেওয়া আছে এবং ওয়ার্ল্ড আইকন দেওয়া আছে দুইটা কিন্তু আইকন এখানে দেওয়া আছে এবং ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস এবং ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস কিন্তু এখানে দেওয়া আছে সো এই আইকনটা তুমি এখন কোথা থেকে কালেক্ট করবে রাইট এই আইকনগুলো যদি আমাদের ক্রিয়েট করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটা আমি তোমাদেরকে আরও একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করে দিতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে ফন্ট অসম আমরা ওয়েবসাইটে যাই ফন্ট অসম গুগলে যে ফন্ট অসম লিখলেই ফন্ট অসম চলে আসবে ফন্ট অসম সো ফন্ট অসম ডট আইও এই ওয়েবসাইটটাতে আমাকে আমাদের ঢুকতে হবে ঢোকার পরে জাস্ট ফলো মাই ইনস্ট্রাকশন আমি জানি তোমাদের হয়তো এখন কনফিউজ হচ্ছে বাট আমি ক্লিয়ার ফাইল করে দিচ্ছি সো আমরা এই ডাউনলোড অপশানে ক্লিক করব ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে নো থ্যাংস জাস্ট ডাউনলোড ফন্ট অসম ফোর এই অপশনটাতে ক্লিক করে আমরা জাস্ট এই ফাইলটা ডাউনলোড করে নেব ক্লিক করলেই সাথে সাথে তোমাদের এরকম একটা ফাইল চলে আসবে এরকম একটা ফাইল ক্লিক করলে সাথে সাথে তোমাদের এরকম একটা ফাইল চলে আসবে এই ফাইলটাতে ক্লিক করে ডাবল ক্লিক করে এই যে ফন্ট অপশনে যে ফন্ট অপশনে যে ফন্ট অসম ওয়েব ফন্ট ডট টিটিএফ এটাতে ডাবল ক্লিক করে ইনস্টল করে নেবে ইনস্টল করে নেবে সো আমার অলরেডি ফন্ট ফন্ট অসম ইনস্টল করা আছে সেই জন্য আমি আর ইনস্টল করলাম না সো ইনস্টল এখানে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলেই তোমার ফন্ট অসম ওয়েবসাইটটা মানে ফন্টটা ইনস্টল হয়ে যাবে সো এখন দেখো তোমাদের একটা চালাকি শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এখানে দেখো এটা হচ্ছে কি টেলিফোন আইকন না রাইট সো আমরা আবার ওয়েবসাইটে যাব ওয়েবসাইটে যে ফন্ট অসম গুগলে লিখবো ফন্ট অসম চিপশিট চিটশিট সো এখানে চিটশিট লিখলেই ফন্ট অসম চিটশিট চলে আসবে ফন্ট অসম চিটশিটে যদি আমরা ঢুকি তাহলে দেখো এখানে এমন কোনো আইকন নেই যেটা নাই বুঝছো সো এমন কোনো আইকন এখানে নাই যেটা নাই এখানে এই চিটশিটের ভিতরে বলা চলে মোস্ট অব দ্য আইকন তুমি খুঁজে পাবে সো আমাদেরকে জাস্ট খুঁজতে হবে সে আইকনটা কি আমি কন্ট্রোল এফ যদি চাপ দিই তাহলে টেলিফোন যদি লিখি ফোন যদি লিখি পি এইচ ও এন দেখো মাইক্রোফোন ফোন সো টেলিফোন আইকন অবভিয়াসলি এখানে আছে কোথাও শিওর বাট এখানে খুঁজলে তোমরা আইকনটা পেয়ে যাবে এখানে ফোন টাইপ করলাম সো ফোন চলে আসছে ফোন কিন্তু চলে আসছে সো এখানে কিন্তু অলসো আরও অনেক আইকন আছে সো তুমি যদি খোঁজো তাহলে এক্স্যাক্ট ওই আইকনটা পাবে কিন্তু আমি সঠিক ওটার নামটা ভুলে গেছি সো এখন যেটা আছে আমি আসলে সেটা দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করছি সো এই দেখো এখন আমি কি করব এই আইকনটাকে এরকম সিলেক্ট করব দেখছো আমি কিন্তু এই ওয়ার্ডটাকে সিলেক্ট করিনি এ আমি আইকনটাকে সিলেক্ট করছি ওকে কন্ট্রোল সি চাপলাম কন্ট্রোল সি চেপে ইলেস্টেটরে আসলাম ইলেস্টেটরে এসে আমাকে কি করতে হবে ফন্ট এই টাইপ অপশনটা সিলেক্ট করতে হবে এবং আমি এখানে কি করব কন্ট্রোল ভি দেবো ভি দেওয়ার পরে এটা কিন্তু তারপর আসে নাই 
ওই আইকনটা কিন্তু এখনো আসেনি কারণ হচ্ছে আমাকে ফন্ট অসম ফন্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে এফ ও এ ফন্ট অসম যদি এখন আমি ফন্টটাকে সিলেক্ট করি দেখো এখন কিন্তু এখন কিন্তু এই দেখো ফন্ট অসামে এই আইকনটা চলে আসছে রাইট সো এক আমরা এইভাবে এই ফন্ট অসম ওয়েবসাইটটা থেকে আমাদের যে কোনো বিজনেস কার্ড ডিজাইনের যে কোনো প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় যে ফন্ট প্রয়োজনীয় আইকন যেগুলো আমাদের লাগে সেই আইকনগুলো কিন্তু আমরা ফন্ট অসম থেকে এভাবে নামিয়ে নিয়ে ইউজ করতে পারি সো এটা এটা কিন্তু ভেক্টর ভেক্টর ডিজাইন হয়ে গেছে এটাকে কি করতে হবে আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করে দেবো এটা ভেক্টর একটা ভেক্টর ডিজাইন হয়ে গেল সো এখন আরেকটা জিনিস এটা দেখছো একটা ব্ল্যাক শ্যাডো ই রিফ্লেকশন একটা আছে কিছুটা সো এটা ক্রিয়েট এটা একটা গ্রেডিয়েন্ট টুল দিয়ে ইউজ করা যায় তুমি এটাকে রিকটেঙ্গল দিয়েও তুমি এই ডিজাইনটা করতে পারো সো আমি নর্মাল একটা রিকটেঙ্গল নেই এবং এটাকে আমি কালার দিয়ে ফিল করে দিলাম এবং ফাইন্ড টুল দিয়ে আমি এটাকে কেটে দিলাম আই মিন কেটে দিলাম এখন আমি এটাকে কি করব গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট অপশনে যে গ্রেডিয়েন্ট করে ফেলবো একে ট্রান্সপারেন্সিটা কমাই দিই ফ্লিপ করে ফ্লিপ ফ্লিপ হালকা একটু ফ্লিপ উল্টা ফ্লিপ করে দিই ফ্লিপ করে রিফ্লেক্ট করে দিই ডোন্ট কপি জাস্ট রিফ্লেক্টেড দেখছো শ্যাডোই কিন্তু একটা হালকা শ্যাডোই কিন্তু একটা ইয়া চলে আসছে সো আমার কিন্তু ফোন আইকন ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে আমার একটা ডাবল লাগবে অল্ডার চেপে কপি করে নিলাম একটা আইকন আমার কমপ্লিট আমার যদি দরকার পড়ে তাহলে আমি আসলে এরকম ফোন আইকন ক্রিয়েট করে ফেলি নিজেই পেন টুল দিয়ে সো যাই হোক যাই হোক তোমরা যেহেতু নতুন সো তোমাদের জন্যই কিন্তু আসলে এই টিউটোরিয়ালটা তৈরি করা সো আবারও দেখাচ্ছি আমার এখন লাগবে ওয়ার্ল্ড আইকন ওয়ার্ল্ড আইকন রাইট
সরি গাইজ আই থিঙ্ক ফন্ট অসম দিয়ে আর মনে হয় ফন্ট অসম আমার একটা পপুলার ওয়েবসাইট ছিল বাট ফন্ট অসম সাম হাউ ওদের সার্ভিস মনে হয় বন্ধ করে দিছে ফ্রি সার্ভিসটা বন্ধ করে দিছে তো যাই হোক সমস্যা নাই ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ভেক্টর দিয়ে যদি আমি সার্চ দিই তাহলে কিন্তু দেখো আমার অনেক ভেক্টর ইমেজ কিন্তু আমি পেয়ে যাব ভেক্টর ইমেজ পেয়ে গেলে আমি জাস্ট সো আই থিঙ্ক এখান থেকে আমি আইকনগুলো ইউজ করতে পারবো রাইট সো আমি একটা নিয়ে যাই অ্যারোবেলস্ট্রেটরে অ্যারোবেলস্ট্রেটরে নিয়ে যে জাস্ট এটাকে আমি যদি ইমেজ ট্রেস করি তাহলে কিন্তু এটা ভেক্টর ফর্মেট হয়ে গেল এক্সপ্যান্ড করলাম সো আমার ওয়ার্ল্ড আইকন যেটা আমি খুঁজছিলাম সেটা কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম সো এত কষ্ট করার ফন্ট অসমে যে আসলে এত কষ্ট করার দরকার নেই অনেক কষ্ট করে ফেলছি আমি তোমাদেরকে আসলে জানতাম না ফন্ট অসম আসলে অনেক দিন হলো মনে হয় ওদের সার্ভিস ফ্রি সার্ভিস যেগুলো ছিল ওরা আসলে বন্ধ করে দিয়েছে সো ফন্ট অসমের থেকে ফন্ট অসম ইউজ করার আমি সাজেস্ট করবো না এখন আর কারণ আমাকে ওরা টাইম ওয়েস্ট করা ফেলছে সো ফ্রম না অন আই উড লাইক টু সাজেস্ট ইউ গাইজ জাস্ট গো টু টাইপ অন গুগল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ভেক্টর অর মে বি ওয়ার্ল্ড ভেক্টর ইউ ওয়ান নিডেড জাস্ট টাইপ এড ডাউনলোড এড ইমেজ ট্রেস এড মেক এড এনি কালার ইউ লাইক অ্যান্ড ইউজ এড সো আমার কাজ কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট রাইট এখন আমি কি করব জাস্ট এই দুটো করে দুটোকে ধরে ছোট করে দুটোকে ধরে ছোট করে জাস্ট এখানে বসাই দেবো গ্রুপ করে ফেললাম গ্রুপ করে ফেলে আমি জাস্ট শুধু এটা মিটিং নিয়ে আসি সো পারফেক্ট এখন কি করব এখন জাস্ট
আমার ডিজাইন কিন্তু মোটামুটি কমপ্লিট রাইট যদি আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলছি অবশ্য অনেক তাড়াতাড়ি ডিজাইনটা কমপ্লিট করার উচিত ছিল আমার ফ্রন্ট অসম আমাকে মাথাটা নষ্ট করে ফেলাইছে আচ্ছা যাই হোক আমারই ফল্ট আমাকে হয়তো বা ফ্রন্ট অসম নিয়ে এতটা মাথা খাওয়ানো উচিত ছিল না আমি যে টেকনিক সবসময় ফলো করি সেই টেকনিক ফলো করলে আসলে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত সো আমার বিজনেস কার্ড কিন্তু ডিজাইন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে সো এখন কি করব এখন আমি এটাকে সেভ করব সো এটা আমি সেভ করতেছি নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম সেভ করে ফেললাম তো এইভাবে কিন্তু আমাদের বিজনেস কার্ডগুলো তৈরি করতে হবে এখন তোমরা হয়তো বা ভাবতে পারো যে আসলে এরকমভাবে যে মেক আপ করবো কীভাবে বা এইরকম রিয়েলিস্টিক ভাবটা কিভাবে নিয়ে আসবো সো এটা আসলে খুবই ইজি তোমাদেরকে আমি অলরেডি মেক আপ টিউটোরিয়াল যারা আমার কথা শোনো বা যারা আমাদের কথা ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে বাকি যে টিউটোরিয়ালগুলো যারা ফলো করেছো তাদেরকে আমি অলরেডি মেক আপ টিউটোরিয়ালটা দিয়ে দিয়েছি আশা করি তারা খুব সুন্দরভাবে এই ডিজাইনটা করতে পারবে তো আর কিছু কালার কম্বিনেশন যদি প্রবলেম থাকে আবার একটু চেক করে নিই সো এটার কালারটা আমি না হয় এটা দিয়ে দিই সো পারফেক্ট রাইট দিতে হবে সরি আমি এটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম হুম 
যে সরলাম এই কারণে কারণ আমার এইখানেও আমার ডিজাইনটা দিতে হবে কন্ট্রোল অল্টার চেপে কপি করে আমি এটাও কপি করে ফেললাম পারফেক্ট এখন দেখো আমি এটাকে প্রিন্ট রেডি পিডিএফ ফাইলে সেভ করব রাইট আমার ডিজাইন কিন্তু কমপ্লিট এটা আমার ফার্স্ট আর্ট বোর্ড এটা আমার সেকেন্ড আর্ট বোর্ড সেকেন্ড ডিজাইন সো এখন যদি আমি এটাকে ফাইল সেভ অপশন করি তাহলে অ্যারবি ইলাস্ট্রেটর ফাইলে সেভ হয়ে গেছে সো আমি ওটাকে অ্যাক্সেস করতে পারব হচ্ছে সরি অ্যাবাউট দ্যাট ডেস্কটপ বিজনেস কার্ড রাইট এই যে আমার ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে সো এখন এটাকে আমার কি করতে হবে পিডিএফ পিডিএফ প্রিন্ট রেডি ফাইলে সেভ করতে হবে সো আবার আমি ফাইল অপশনে যাব সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ এ যাব সেভ অ্যাজ এ যে এখানে অ্যাডবি ইলাস্ট্রেটর লেখা আছে এটাকে কি করে দিতে হবে অ্যাডবি পিডিএফ ওকে ক্লিক করলাম সেভ বাটনে ক্লিক করলাম এখন দেখো এখানে একটা জিনিস আমি এক্সট্রা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অপোজিটিভ ফার্স্ট ওয়েব ফাইল ভি ফাইল আফটার সেভিং সো এখানে আর একটু অ্যাডভান্স অপশন সেভ টু ইউজ সামারি আউটপুট এই যে মার্কস অ্যান্ড ব্লিডস এ যে ফ্রি মার্কস অপশনটা যদি তুমি সিলেক্ট করো আর ফ্রি মার্কস সে কী করবে তোমার আর কি লাইন আপগুলো শো করে দেবে সো ট্রি মার্কস যদি আমি দেই তাহলে এখন যদি আমি পিডিএফ সেভ করি দেখো কি হয় সো আমার কিন্তু পিডিএফ ফাইল অলরেডি সেভ হয়ে গেছে আমাকে জাস্ট যেতে হবে এখন যদি আমি পিডিএফ ওপেন করি দেখো আমি কিন্তু ট্রিম মার্ক অপশনটা সিলেক্ট করছি রাইট ট্রিম মার্ক অপশনটা সিলেক্ট করার ফলে কি হয়েছে ও আমি পিডিএফ এ যেহেতু সেভ আমার মনে হয় ফাইলগুলো বেশি দেখাচ্ছে এই যে এই লাইনগুলো দেখাচ্ছে যে এই লাইনে আমার ডিজাইনটা কাটবে বুঝছো আমি এই লাইনে ডিজাইনটা আমার কাটা হবে এই লাইনে ডিজাইনটা কাটা হবে এই লাইনে ডিজাইনটা কাটা হবে এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে এখান পর্যন্ত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে এখান পর্যন্ত যদি ভিতরে একটু কেট কাটা হয়ে যায় এটা একটু কেমন জানি উইয়ার দেখাচ্ছে তাই না আমার মনে হয় একটু প্রবলেম হয়েছে এটা ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিই ওকে এটা ফ্রন্টে দিতে হবে ফ্রন্টে দিলাম দেওয়ার পরে এটা এবং এটা এটা ট্রান্সপারেন্সিটা আরও কমায় দিতে হবে একদম একদম কম সো যেন একদম বোঝাই না যায় পারলে আরও কমায় দিই ওকে এইট পার্সেন্ট আই থিঙ্ক এনাফ সেভ আবার সেভ অ্যাজ আবার পিডিএফ ওকে পিডিএফে যে আমি জাস্ট মার্ক অ্যান্ড ব্লিডসে যে যদি ট্রিম অপশনটা কেটে ট্রিম অপশনটা যদি আমি কেটে দিই তাহলে কিন্তু আমাকে অপশন ইয়েগুলো দেখাবে না লাইন আপগুলো দেখাবে না দেখো আমি ট্রিম আপ যদি এখন কেটে দিই পিডিএফ আঁকা যদি এখন সেভ করে ফেলি এবং পিডিএফটা যদি এখন আমি ওপেন করি দেখো এখন কিন্তু কোনো এখন এখন কিন্তু পারফেক্টলি দেখাচ্ছে রাইট এক্স্যাক্টলি দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সি একটু প্রবলেম হয়েছে এই যে সাইডটা মনে হচ্ছে পারফেক্টলি সেট হয়নি সোইটাকে আমার ডেট করি এবং রাইট ক্লিক করে আবার যাচ্ছি আশা করি এবার হবে এবার সেভ করে দেখি 
सो प्रिंट रेडी जो फाइल चाहिए प्रिंट रेडी पीडिएफ फाइल जो चाहिए कि करते हैं पीडिएफ फाइले ये सेव कर दीते हैं पीडिएफ ओके ट्रीम अपने जे मार्क एंड ब्लिड अपने जे ट्रीम अपन तो चालू कर दीते हैं सो जो सेव करी एन पीडिएफ सेव हो गए एन देखी डिजाइन एकदम फुलि कमप्लीटेड ये क्योंकि बीजनेस कार्ड एकदम लाइन आप एंगल अलइनमेंट सबकि एकुरेट भाव एक बीजनेस कार्ड क्योंकि यह डिजाइन करते हैं सो हमी तुम्हारे मार्कअप ना पढ़ा शिखा तुम्हारा जस्ट ए रखम कर जस्ट डिजाइन टाइम सेव कर देखाओ बाडियो टीटोरियल कमेंटे तुम तुम्हारे डिजाइनगुल्लो सेव कर देखा और एक भाव तुम्हें सेव करते पर हे पीडिएफ डायरेक्ट सेव ना तुम जस्ट ये क्लिक कर कंट्रोल शिफ्ट अल्टर एस कंट्रोल शिफ्ट अल्टर एस चेपे एक हज़ार दिए एक हज़ार दिए ये बटन ट क्लिक कर विजनेस कार्ड डेस्कटप डेस्कटप विजनेस कार्ड एन विजनेस कार्ड वन फर्म विजनेस कार्ड फर्म फर्म जनेस कार्ड दिस वन हमनेस कार्ड कंट्रोल शिफ्ट अल्टार एस चेपे विजनेस कार्ड बैक इन्हें एक हज़ार दिए दी एक हज़ार दिए सेव कर दी सो एम सेव करी विजनेस कार्ड बैक रही सेव कर फिलल सेव कर फिल सो एक्तुर डिजाइन टाइम सेव हो गए बोध पीडिएफ फाइल सेव हो बोध जिपिजी एवं ए देखो जिपिजी एवं फाइले क्योंकि सेव कर फेले सो हमारे क्योंकि फ्रंट रईट ये क्योंकि हमारे बैक बैकटा एरक देखा क्या ना सो परफेक्ट रईट सो हमारे बीजनेस कार्ड क्योंकि डिजाइन कमप्लीट सो ये क्योंकि एक बीजनेस कार्ड डिजाइन करते हैं सो तुम्हारे जदि कोशन था तुम्हारा भिडियो टीटोरियल कमेंट करते पर चेषा करब भिडियो और केटे शर्टकाट कर देवर जो कारण अभी अनेक फ्रंटासम नहीं अनेक उल्टाबाल्टा कथा बार्ता बोलती उल्टाबाल्टा ना मैं फ्रंटासम जो ओर सार्विस फ्री सार्विसटा के बंद कर दी ये जाना छो ना सो जी होक आशा करी तुम्हारा टीटोरियल देखे तुम्हारा बीजनेस कार्ड डिजाइन सम्बन्धे धारणा पा और तुम्हारे जो कोशन थे अवश्य कमेंटे कर खूब द्रुत ही सम्भवतः तो फिर आसब आर नतून को टीटोरियल नहीं सो भलो थेको खुदाफेज आल्ला हाफेज सी गैस इन द नेक्स्ट भिडियो टीटोरियल